yes hello people i believe you are doing great and i welcome all of you to our today's lecture in today's session we will talk about the developments which resulted in the creation of a warlike scenario in the european landscape we will discuss the consequences of world war one and after that we will conclude it so jo aaj ka lecture hai usme usko shuru karne se pehle kuch cheeze important hain jo aap jo ki main aap logon ko batana cha raha hu shuru mein इंटरनेशनल रिलेशंस का सब्जेक्ट चाहे वो पार्ट वन हो या पार्ट टू हो रिलेटेड टू सी एस की बात मैं कर रहा हूँ यहाँ पे इसको शुरू करने से पहले तो पहला थेरेटिकल थेरेटिकल फ्रेमवर्क तो उसके ऊपर ग्रिप तो होना चाहिए मस्ट है दूसरा जो इम्पोर्टेंट जो आप लोगों ने काम करना है वो ये है कि कुछ डिवेलपमेंट्स हैं हिस्टोरिकल जो आयर की इमरजेंस है या इवोल्यूशन है उसमें कुछ डिवेलपमेंट्स हैं जिनके ऊपर मास्टर बंदे को होना मस्ट है या उसके ऊपर ग्रिप होना मस्ट है अब जैसे उनमें अगर सबसे पहले बात करते हैं सिक्सटीन फोर्टी एट ट्विटी ऑफ वेस्टफेलिया एटीन फिफ्टीन दिव्याना कांग्रेस ठीक नेक्स्ट आगे अगर आप आ जाते हैं तो ये नाइनटीन फोर्टीन वर्ल्ड वार वन उसके बाद ग्रेट डिप्रेशन टू नाइनटीन ट्वेंटी फर्दर अगर चले जाते हैं नाइनटीन थर्टी वर्ल्ड वार वन टू शुरू हो जाती है ठीक उसके बाद कोल्ड वार एंड सो वन तो अब आज जो हमारे पास जो डिस्कशन है उसमें हम देखेंगे कि वो कौन से हिस्टोरिकल जो डेवलपमेंट्स हैं जिनकी वजह से वर्ल्ड वॉर वन जो है ना वो शुरू हुई बिटवीन यूरोपियन नेशन स्टेट्स ठीक तो शुरू करते हैं आज लेक्चर अपना इंट्रोडक्शन में हमने लिखा है द क्विज फॉर सिक्योरिंग नेशनल इंटरेस्ट एट द एक्सपेंस ऑफ अदर्स हैज ऑलवेज बीन द हाल मार्क ऑफ नेशन स्टेट्स अब आप लोगों को ये पता है कि हर दुनिया में जितनी भी स्टेट्स हमारे पास हैं उनमें हर स्टेट का ये रेजेंडेटर है कि वो अपना नेशनल इंटरेस्ट को सिक्योर करे अपने नेशनल इंटरेस्ट के लिए काम करे सही हमेशा अपने नेशनल इंटरेस्ट को प्रेफर करे अब जब बात आती है नेशनल इंटरेस्ट की तो पाकिस्तान की अगर बात करें तो पाकिस्तान का नेशनल इंटरेस्ट क्या है सबसे पहली बात तो ये कि अपनी सॉवरनिटी को मैंटेन रखना ठीक दूसरा अपनी जो टेरिटोरियल इंटेग्रिटी है उसको इंश्योर कराना उसके बाद पाकिस्तान का जो हमारे पास कल्चर है उसको सिक्योर रखना सही उस कल्चर को यानी मेंटेन रखना उसके बाद हमारे जो नॉर्म्स हैं हमारे जो रिलीजियस जो बिलीफ्स हैं उनको मेंटेन रखना उनको उनकी सेफ्टी के लिए काम करना ठीक उसके बाद हमारी जो इकोनॉमिक जो हमारे पास जो हमारे जो इंटरेस्ट हैं उनको सिक्योर करना या उनके लिए काम करना ये इन सो ऑन कुछ इंटरेस्ट हैं जिनको जिनको हम ओवरऑल मिला हम कहेंगे आगे भी यूज़ करेंगे नेशनल इंटरेस्ट इनको हम कहते हैं ठीक है तो ये हमें पता है कि इंटरनेशनल रिलेशन में हर स्टेट का जो बेसिक पर्पज है उसके 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 जो मतलब प्रेजेंस का जो बेसिक पर्पस है या उसका जो बेसिक रेजेंडेटर है हर स्टेट का वो है टू वर्क फॉर द प्रोक्योरमेंट ऑफ नेशनल इंटरेस्ट तो ये एक बात हमने पॉइंट वन में हमने किया दूसरा जो पॉइंट हमने लिखा है गिवन द एनार्किक नेचर ऑफ इंटरनेशनल सिस्टम स्टेट्स आर नेसेसिटेटेड टू स्ट्रगल फॉर इंश्योरिंग देयर इंटरेस्ट विच इनिशियली पेव द वे फॉर कंपटिशन अमंग दैम एंड लेट ब्रीड्स अ हॉस्टाइल इन्वायरमेंट देट कीप्स ग्रेटर देट कीप्स नेर द पॉसिबिलिटी ऑफ कन्फ्रेंटेशन अब मैंने एक अपने प्रीवियस लेक्चर में आयर में एक बात की थी कि इंटरनेशनल हमारे पास जो सिस्टम है हमारे पास जो इंटरनेशनल सोसाइटी या हमारे पास जो इंटरनेशनल स्टेट्स हैं इंटरनेशनल सिस्टम में जो हमारे पास नेशन स्टेट्स हैं वो जिस इन्वायरमेंट में इंटरेक्शन करते हैं एक दूसरे के साथ जिस इन्वायरमेंट में एक दूसरे के साथ डीलिंग्स करते हैं वो इन्वायरमेंट होस्टाइल है वो इन्वायरमेंट जो ना लॉजलेसनेस का शिकार है उस इन्वायरमेंट में कोई हमारे पास हायर हायर गवर्निंग अथॉरिटी नहीं है टू हैव अ चेक ऑन दी रिलेशन या इंटरेक्शन अमंग आर बिटवीन नेशन स्टेट्स ठीक अब हमें यह पता है कि इंटरनेशनल रिलेशन में जो हमारे पास हाईएस्ट अथॉरिटीज़ हैं वो स्टेट्स हैं स्टेट्स के ऊपर कोई अथॉरिटी हाई लेवल पे नहीं है अब यही बात है कि अब एक और भी चीज़ अब चूंकि हर स्टेट जो है ना हाई लेवल लेवल अथॉरिटी है यानी स्टेट एंड पॉइंट है अब ये कैसे पॉसिबल है कि हर स्टेट चूँकि हर स्टेट जो है ना वो सोवरन भी है हर स्टेट के पास वही पावर्स है जो दूसरे के दूसरे स्टेट के पास पावर्स हैं तो इस वजह से ये पॉसिबल नहीं है कि एक स्टेट या कुछ अ ग्रुप ऑफ स्टेट जो है ना वो मिल इंश्योर करा सकें जो हमारे पास जो इंटरनेशनल एनार्की है उसको उसमें ये इंश्योर करा सकें कि वहाँ पे जो सिक्योरिटी एंड पीस का जो इन्वायरमेंट है वो मेंटेन रहे सही तो एक स्टेट दूसरे के ऊपर जो है ना वो रूल नहीं कर सकता आई आर इंटरनेशनल रिलेशन में सही यही वजह है वहाँ पे यही वजह है और ये भी है कि वहाँ पे हायर अथॉरिटी नहीं होने की वजह से एक लॉलेसनेस है जिसको थॉमस होफ ऐसे उसको पुट करता है स्टेट ऑफ नेचर एक ऐसी वहाँ पर एक ऐसा इन्वायरमेंट है जिसमें लॉलेसनेस है ठीक यानी जंगल है हमारे पास जंगल ठीक है उसकी वजह से अब तो एक एक तो हमारे पास ये समझ आ गई कि वहां पे एनार्की है ठीक अब इस एनार्की में स्टेट्स को या एक स्टेट को कौन इंश्योर कराए उसको कौन एश्योर कराए कि उस स्टेट का जो नेशनल इंटरेस्ट है जिसमें उसकी सिक्योरिटी है जिसमें उसकी इकोनॉमिक वेलबींग है सही उसको मेंटेन या उसको 
इम्प्रूव करने के लिए या उसको जो है ना वो सिक्योर करने के लिए उस स्टेट को कौन जो है ना वो श्योरिटी दे देता है कि यानी इस रिस्पेक्टिव स्टेट का जो नेशनल इंटरेस्ट है वो ब्रिज नहीं होगा या उस उस स्टेट की जो इंटरनल उस स्टेट का जो इंटरनल पीस है वो ब्रिज नहीं होगा या उस स्टेट के ऊपर कोई दूसरा स्टेट अटैक नहीं करेगा या उस स्टेट का जो राइट है जो उसके राइट्स हैं वो कोई और स्टेट उससे स्नेच नहीं करेगा क्योंकि अब ये हमारे पास कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनके बारे में श्योरिटी कोई दे ही नहीं सकता अब चूँकि वहाँ पे श्योरिटी देने के लिए कोई फोर्स या कोई एलिमेंट या एंटिटी हमारे पास नहीं है जिसकी वजह से हर स्टेट के अंदर एक फेयर है हर स्टेट के अंदर एक इंटीमिडेशन है कि अगर उसने अपने नेशनल इंटरेस्ट के लिए काम नहीं किया अगर उसने अपने नेशनल इंटरेस्ट को इन व्यू रखा या इन व्यू नहीं रखा या उसको हर वक्त प्रेफर नहीं दिया तो वहाँ पर कोई और उससे जो ना वो नहीं कराएगा कोई और उसका नेशनल इंटरेस्ट को सर्व करने के लिए उसकी सपोर्ट नहीं करेगा यही वजह है कि वहां पे एक सेंस ऑफ कंपटीशन वहां पे जनरेट होता है कंपटीशन फॉर सिक्योरिंग रेलेटिव इंटरेस्ट या रेलेटिव गेंस जो नेशनल इंटरेस्ट है उसको सिक्योर करने के लिए हर स्टेट जो है ना वो स्ट्रगल करता है स्ट्रगल करती है हर स्टेट ठीक अब इसी स्ट्रगल की वजह से वहाँ पे कंपटीशन का सेंस जनरेट होता है हमेशा कंपटिशन का जो सेंस है वो कन्वर्ट होता है इन टू कन्फ्रेंटेशन या कन्फ्लिक्ट ठीक नेक्स्ट हम पॉइंट की बात करते हैं इट वॉज दिस कंपटिशन फॉर फर्दरिंग वेयर इंटरेस्ट डेट सेट द स्टेज फॉर वर्ल्ड वॉर वन अब यही हमारे पास कंपटिशन एंड कंफ्लिक्ट हमारे पास जो है जो कंपटिशन का जो इन्वायरमेंट जनरेट हुआ था यही वजह बना यही मतलब बहुत सारी वजूहत ने एक वजह बना जिसकी वजह से वर्ल्ड वॉर वन जो है ना वो शुरू हुई अब आज बात करते हैं डिवेलपमेंट की बात करते हैं हिस्टोरिकल या इसको कहते हैं बैकग्राउंड की बात करते हैं फॉर्मेशन ऑफ क्लैंडस्टाइन सिक्योरिटी एग्रीमेंट्स और अलायंस मेकिंग प्लेड a critical role in tarnishing the balance of power created by the congress of vienna in 1815 after napoleonic wars ab shuru mein is discussion ki shuru mein humne baat ki thi congress of vienna congress of vienna ko aise simply put karte hain ki ek aisa conference tha european us tor ke nation states ka jo great powers thi unka ek aisa conference ya meeting thi jisme un states ne ye decide kiya ya un state ne ye rules set kiye ki aaj ke baad आज के बाद कोई स्टेट जो है ना वो एग्रेसिव शो नहीं एग्रेसिव बिहेव नहीं करेगा क्योंकि 1814 ये वो टाइम पीरियड है इंटरनेशनल रिलेशंस में जब यूरोपियन जो मेजर पास थी उन्होंने फ्रांस के जो नेपोलियन था नेपोलियन बोनापार्ट उसको शिकस्त दिया था इन इन द बैटल ऑफ वाटर लू एटीन फोर्टीन ठीक अब नाइन एटीन फिफ्टीन में स्टेट्स जो यूरोपियन हमारे पास स्टेट्स हैं उन्होंने ये डिसीजन लिया कि आज के बाद हमने इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी को मेनटेन रखने के लिए हर स्टेट का अपना रोल प्ले करना है ठीक जो हमारे पास उस दौर में जो यूरोपियन कम्युनिटी है उसमें ये प्लेस लिया गया कि कोई स्टेट जो ना एग्रेसिव अगर बिहेव बिहेव करे तो उसके अगेंस्ट सब ने मिल के रिटेलिएट करना है सब ने मिल मिल के उसको टैकल करना है एक ऐसा फ्रेमवर्क बनाया जिसको आज भी हम बैलेंस ऑफ पार कहते हैं बैलेंस ऑफ पार का मतलब ये है कि जो उस दौर में जो हमारे पास इंटरनेशनल जो इंटरनेशनल रिलेशंस में चूंकि इंटरनेशनल रिलेशंस का जो डेवलपमेंट है या उसकी बर्थ है वो यूरोप है यूरोप में उसकी बर्थ हुई तो इस वजह से हम बेसिकली बात यूरोपियन कंट्रीज़ की बात करते हैं तो यूरोपियन नेशन ने यह डिसीजन लिया कि हमने कैसा एनवायरनमेंट बनाना है जिस जिसमें इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर हो या स्टेट्स के बीच में जो पावर इक्वेजन है उसको डिस्टर्ब कोई ना करे अगर कोई डिस्टर्ब करने की कोशिश करे तो हमने मिलकर उसको रिटेलिएट करना है उसको उस पर चेक रखना है तो उस सिस्टम को हमने कहा बैलेंस ऑफ पावर ठीक आगे बात करते हैं जो अलायंस की हमने बात की थी अब 1815 में यह डिसीजन या उन्होंने प्लेस किया कि आज के बाद कोई सेक्रेट अलायंस नहीं बनाएगा सही सेक्रेट सेक्रेट जो है ना डिफरेंस एग्रीमेंट्स या ट्रिटी साइन नहीं करेगा अब यहाँ पे डिसीजन उन्होंने प्रॉमिस किया अब होता क्या है 1893 में जो है ना वो जर्मनी ऑस्ट्रिया हंगरी एंड इट, इटली जो ना मिल एक अलायंस बनाते हैं जिसको आज भी हम कहते हैं जो ट्रिपल अलायंस ठीक इसी तरह हमारे पास नाइनटीन में फ्रांस एंड रशिया जो है ना वो डूबल अलायंस बनाते हैं फर्दर नाइनटीन में फ्रांस एंड ब्रिटेन जो है ना वो दिट एग्रीमेंट कॉडेल बनाते हैं सही एक अलायंस बनाते हैं फिर उसके बाद 1907 में ब्रिटेन फ्रांस एंड रशिया मिलके जो ट्रिपल इट एग्रीमेंट बनाते हैं ठीक यानी अब आप लोग देख रहे हैं ये जो अलायंस बन रहे हैं या जो एग्रीमेंट्स हैं ये जो है ना वो जो डिसीजन इन्होंने लिया था या जो प्रोमिस किया था उसको ब्रेक किया इन्होंने ब्रेक करने के बाद ये अलायंस बनाए हुए हैं सही आगे चलते हैं अब यही यही जो अलायंस हैं ये जो है ना आगे जाके यानी स्टेज सेंटर सेट करेंगे या एरिना सेट करेंगे फॉर वर्ल्ड वॉर वन फर्दर In addition, the imperial ambitions of European nation states added fuel to the deep-seated rivalry. अच्छा यहाँ पर चूंकि imperialism की बात की है तो उस दौर में यानी हमारे पास ये जो उस दौर का जो ये जो इरा था इंटरनेशनल रिलेशन में इसमें यूरोपियन पार्ट्स का ये सोचना या समझना था या मानना था कि जिस नेशन या जिस हमारे पास पावर के पास या जिस स्टेट के पास जो है ना वो ज़्यादा टेरिटरी उसके कंट्रोल में हो या जिसके पास ज़्यादा कॉलोनीज हों उसका जो
थी उस दौर में उसकी यही कोशिश थी कि वो मैक्सिमम लैंड टेरिटरी को या मैक्सिमम लैंड या टेरिटरी को कॉलोनाइज करे मैक्सिमम एरिया को अपने कंट्रोल में लेके आए ताकि उसका प्रेस्ट जो है ना बाकियों से ज़्यादा बड़ा हो उसका जो है ना वो रिस्पेक्ट उसकी जो रिस्पेक्ट है वो ज़्यादा हो सही अब आगे चलते हैं जर्मनी एंड फ्रांस के बीच में राइवेलरी जो है ना वो डीप सीडेड थी या ओल्ड राइवेलरी है इसी तरह रशिया ऑटोमन एम्पायर के बीच में जो जंग थी सही 1880s में 1880s में जो रूसो ओटमन वार थी उसके बाद जापान एंड रशिया के बीच में जो जंग थी 1906 में सही यानी ये हम बात करें ये वो एलिमेंट्स हैं जो कि अभी एक इन्वायरमेंट को सेट कर रहे हैं जिसमें वर्ल्ड वार वन शुरू होगा जिसमें वर्ल्ड वार वन जो ना यूरोपियन पास लड़ेंगी सही नेक्स्ट हमारे पास है डस द क्लाउड्स ऑफ वॉर स्टार्ट इंगल्फिंग द वेस्टर्न लैंडस्केप द मोमेंट वेन अ सर्बियन नेशनलिस्ट नेशनलिस्ट एसेसिनेटेड आर्स ड्यूक फर्डिनेंट ऑफ ऑस्ट्रिया हैंगरी अलॉन्ग विथ हिस वाइफ इन जून ट्वेंटी एट नाइनटीन फोर्टी टू एन हंगेरियन रूल ओवर बोस्निया एंड हर्जी गोविना अच्छा अब इन डिवेलपमेंट्स के बाद हमारे पास जो डिसाइसिव हमारे पास जो इवेंट या डिवेलपमेंट था वो 1914 में अकर हुआ जिसमें एक सर्बियन नेशनलिस्ट ने जो उस दौर का जो ऑस्ट्रिया हंगरी का जो हेयर था जिसने नेक्स्ट जो है ना वो एम्पिर बनना था उसको यानी कि उसका एसोस, उसकी एसोसिनेशन हुई सर्बिया में इन जून ट्वेंटी एट अब उस सर्बियन ने जो है ना वो नेशनलिस्ट जो था उसने फर्डिनेंड उस और उसकी वाइफ को जो कि विजिट विजिट पर थे टू सर्बिया उनको कत्ल किया गया 1914 में अब इस कत्ल के बाद हमारे पास जो ना वो ऑफिशियली जो वर्ल्ड वार है वन है वो शुरू हो जाता है ठीक है अब इस जो कि एसेसिनेशन के बाद फॉरन से जो ना ऑस्ट्रिया हंगरी जो ना वो उनसे मुतालबा कल ऑस्ट्रिया हंगरी जो गवर्नमेंट होती है या एम्पायर होती है ऑस्ट्रिया हंगरी की जो एम्पायर है वो मुतालबा करती है उससे सर्बिया से कि इस जो हमारे पास जो एक्ट ऑफ टेरर है इसको सर्बियन गवर्नमेंट ने या सर्बियन हायर अथॉरिटी ने डेलीबरेटली इसको कमिट किया है तो इसकी वजह से जो ना उन्होंने कहा कि इसके लिए रिप्रेशन उन्होंने रखे उसके लिए जो ना वो ए, उस सर्बिया से कहा कि ऑफिशियली वो जो ना वो सोरी करें सही अब इस डिमांड के बाद सर्बिया की जो गवर्नमेंट थी उस दौर में उन्होंने कहा कि ये जो एक्ट है ये उस बंदे का उसका एक इंडिविजुअल एक्ट है इस एक्ट से स्टेट का कोई लेना देना नहीं है इवन देन सर्बिया में ऑस्ट्रिया हंगरी से सॉरी किया ऑफिशियली ठीक लेकिन होता क्या है उस दौर में फिर वहीं बात अलायंसिस का दौर था जर्मनी जो है उसने सिक्योरिटी जो है ना वो अम्ब्रेला प्रोवाइड किया हुआ था ऑस्ट्रिया हंगरी को अब इसका क्या मतलब इसका मतलब यह है कि जर्मनी ने ऑस्ट्रिया हंगरी को एश्योर कराया था कि अगर ऑस्ट्रिया हंगरी अटैक करता है सर्बिया को तो उस केस में जर्मनी जो है ना वो सपोर्ट करेगा ऑस्ट्रिया हंगरी को सही उस तो उस दौर में जो जर्मनी का कैसर टू था उसने अशोर कराया ऑस्ट्रिया हंगरी को कि वो अगर अटैक करता है ऑस्ट्रिया हंगरी हंगेरियन एम्पायर अटैक अगर करे सर्बिया पे तो जर्मनी जो है ना वो सपोर्ट करेगा ऑस्ट्रिया हंगरी को सही इस पॉइंट को हमने ऐसे लिखा है कैसर टू ऑफ जर्मनी एशोर ऑस्ट्रिया हंगरी ऑफ जर्मनी फुल सपोर्ट एंड ऑस्ट द ऑस्ट्रिया हंगेरियन एम्पायर टू टू अटैक सर्बिया रिगार्डलेस ऑफ द फैक्ट दैट सर्बिया हैड एक्सेप्टेड द डिमांड्स अब हमने ऊपर बात की सर्बिया ने ऑस्ट्रिया हंगेरी के एक, एक, जो डिमांड्स थे उसको एक्सेप्ट किए इवन देन जो जर्मनी का जो कैसर टू था उसके कहने पे ऑस्ट्रिया हंगरी अटैक करेगा अब सर्बिया पे अब नेक्स्ट हम बात करते हैं अब यहाँ पे हमने ये बात हमने हमने की कि जर्मनी ने सिक्योरिटी अम्ब्रेला प्रोवाइड किया सर ऑस्ट्रिया हंगरी को आगे हम बात करेंगे उस दौर में रशिया एंड सर्बिया के बीच में जो रिलेशन थे वो स्ट्रेटेजिक नेचर के थे सही उसके बीच में उनके बीच में डिफेंस ट्रीटी भी थी अब जब जर्मनी ने यह डिसीजन लिया या जर्मनी जब जर्मनी ने जब ये एडवाइस दिया ऑस्ट्रिया हंगरी को तो इसके बाद ऑस्ट्रिया हंगरी ने अपनी मिलिट्री को मोबलाइज किया सही एस रिजल्ट रशिया ने जो है ना वो अपने स्लेव जो उनकी जो इथनीसिटी है स्लेव जो है उनके जो ब्रदर्स थे ब्रिथन जो उसके हैं स्लेव्स थे जो सर्बिया में उनकी सपोर्ट के लिए रशिया ने जो है ना वो डिसाइड लिया कि वो अपनी मिलिट्री जो है ना वो मोबालाइज करेंगे टू फाइट अगेंस्ट जर्मन ठीक अब इस पॉइंट को हमने यहाँ पे ऐसे लिखा है विथ रशिया इंटरिंग इन टू वॉर अगेंस्ट जर्मनी द ग्रेट ब्रिटन फ्रांस फॉलो सूट टू सेटल देयर प्रीवियस रैंक या स्कोर्स हमने हमने ऊपर बात की नाइनटीन में जो हमारे पास ट्रिपल एग्रीमेंट होता है बिटवीन ऑस्ट्रिया सॉरी बिटवीन रशिया फ्रांस एंड ब्रिटिश अब चूंकि हमने देखा कि यहाँ पे इस जंग में रशिया भी इंटर हुआ है सही अब रशिया को बैक करने के लिए रशिया को सपोर्ट करने के लिए इसके जो ट्रिटी अलाइस हैं जो कि हमारे पास कौन से हैं फ्रांस एंड ब्रिटेन ये भी इंटर हो जाते हैं वॉर में तो आप लोग देख रहे हैं कैसे सीरीज ऑफ उसमें सीरीज में एक कंट्री जो वो कंट्रीज जो वो वॉर में इंटर हो रही हैं आगे दस आखिरी पॉइंट बल्कि सेकेंड लास्ट पॉइंट ओल्ड राइवेलरी बिटवीन रशिया एंड द ऑटोमन एम्पायर ड्रेक्स द ऑटोमन एम्पायर इन टू वॉर अगेंस्ट रशिया अब 1883 में या 1880s में जो रूसो ऑटोमन वॉर होती है उसका बदला लेने के लिए जो 
या टू सपोर्ट हमारे पास जो जर्मनी है और ऑस्ट्रिया हंगरी हंगरी है उसको सपोर्ट करने के लिए ऑटोमन एम्पायर भी वर्ल्ड वॉर वन में इंटर हो जाता है आगे लास्ट पॉइंट दस स्टार्टिंग अ ग्लोबल वॉर विद ग्रेव कॉन्सिक्वेंस अमंग यूरोपियन पार्ट तो ऐसे वॉर जो ना शुरू हो जाती है अब इस वॉर में हमारे पास जो दो टू ब्लॉक्स हैं ये यानी कि वॉर वार वर्ल्ड वार टू वन में हमारे पास जो टू वेरिंग पार्टीज हैं या जो हमारे पास टू अलायंस हैं या टू ब्लॉक्स हैं अपोजिट ब्लॉक्स उनमें एक हमारे पास सेंट्रल पार्ट्स हैं जिनमें जर्मनी है ऑस्ट्रिया हंगरी है बुल्गारिया है एंड ऑटोमन एम्पायर है सही ऑटोमन एम्पायर है दूसरा हमारे पास जो ब्लॉक इस वॉर में है वो है अलाइड पार्स उनको कहते हैं जिसमें ग्रेट ब्रिटेन है फ्रांस है इटली है रशिया है जापान रोमानिया एंड यू एस यू इसमें लास्ट में आ जाता है वॉर में अब हम बात करते हैं वो कौन से रीजन से कॉसेशन ऑफ वॉर की बात करते हैं सबसे पहली पहला जो हमारा पॉइंट है वो है सेक्रेट एंड म्यूचुअल अलायंस ऊपर हमने बात की जो अलायंसेस बनाए थे इन्होंने इन्हीं की वजह से उनके बीच में जो सेंस ऑफ राइवेलरी थी वो उसमें उसकी इंटेंसिटी जो है वो इंक्रीज कर गई जिसकी वजह से वर्ल्ड वॉर वन नेक्स्ट हमारे पास मिलिट्रिज्म की बात चूंकि हमने पहले ही बात की है कि एनआरकी है इंटरनेशनल सिस्टम में इंटरनेशनल स्ट्रक्चर में एनआरकी है उस एनआरकी को इन व्यू रख के स्टेट्स हर स्टेट जो है ना अपनी मिलिट्री को मॉडर्नाइज करती है और इससे एक और भी बात है उस दौर में तो चूंकि इंपीरियलिज्म का दौर था तो स्टेट्स का ये मानना था कि जिसके पास स्ट्रॉन्ग मिलिट्री ना हो वो इंपीरियलिज्म को फॉलो जो हमारे पास इंपीरियल एम्बिशन को फॉलो कोई स्टेट तब तक नहीं कर सकता जब उसकी मिलिट्री जो है ना वो मॉडर्न ना हो सही तो इसी वजह से जो यूरोपियन हमारे पास जो नेशन स्टेट्स थी उन्होंने अपनी मिलिट्री को वेल इक्विप किया उनको यानी इक्विप किया विद स्टेट ऑफ द आर्ट वेपनरी से सही नेक्स्ट हमारे पास जो पॉइंट है एक्सपेंशनिज्म या इंपीरियलिज्म आप लोगों को पता है ब्रिटिश ने तकरीबन दुनिया को ऑलमोस्ट हर जगह जो है अपनी कॉलोनीज बनाई इसी तरह फ्रांस ने जर्मनी कोशिश जर्मनी ने इसी कोशिश की वजह से वर्ल्ड वार वन शुरू किया इसी तरह फ्रांस क्या नाम उसका रशिया यस तो इंपीरियलिज्म हमारे पास एक ऐसा फैक्टर है बहुत सारे फैक्टर्स में जिसकी वजह से वर्ल्ड वार वन शुरू हुई नेक्स्ट आगे चलते हैं नेशनलिज्म अब हमने ऑलरेडी देखा कि जो सर्बियन नेशनलिस्ट था उसने एसोसिनेट किया आज डू फर्डिनेंट ऑफ ऑस्ट्रिया हंगरी अब ये इथनिक नेशनलिज्म या इसको क्या कहते हैं या डिस्ट्रक्टिव नेशनलिज्म एक फोर्स थी जिसकी वजह से वर्ल्ड वार वन शुरू हुई आखिरी जो पॉइंट हमारे पास जो कॉस है वो है एसोसिनेशन ऑफ आज डू फर्डिनेंट तो ये हमारे पास कुछ कॉसेस थे या फैक्टर्स थे जिनकी वजह से वर्ल्ड वार वन जो है ना वो शुरू हो जाती है अब हम बात करते हैं कंसिक्वेंसिस अब हम बात करते हैं कि वर्ल्ड वार वन के बाद जो है ना क्या सीनेरियो डेवलप हुआ इसके इम्पैक्ट क्या हुआ सब सब सबसे पहला रशिया साइंस आर्मी स्टाइस ओविंग टू द्यूज टोल इन टर्म्स ऑफ ह्यूमन एंड इकोनॉमी इस जंग की वजह से रशिया की इकोनॉमी क्लेप्स कोलेप्स हो जाती है रशिया में जो डेथ टोल है वो स्पाइस हाइक कर जाती है ठीक एस रिजल्ट रशिया नाइनटीन सेवनटीन में आर्मी स्टाइस साइन करता है आर्मी स्टाइस मीन्स एक ऐसा ऑफिशियल डॉक्यूमेंट साइन करना जिसमें यह मैंशन करना कि हमने वो अप जंग अप नहीं लगना ठीक अब एस रिजल्ट क्या होता है रशिया में जो है रिवोल्यूशन आज जिसको हम कहते हैं बोलशेविक रिवोल्यूशन ठीक होता यह है कि उस रिवोल्यूशन में जो रेड आर्मी है जिसको स्पेयर हेड करता है जो लीड करने वाला जो फिगर है उसका नाम है जोसेफ स्टैलन सही और दूसरी साइड ये जो हमारे पास रेड आर्मी है ये लड़ती है अगेंस्ट वाइट आर्मी अब वाइट आर्मी उस दौर में जो रशियन इंपेर था जो जार था या उसको टी एस ए आर कहते हैं या सी जी ए आर उसको कहते हैं जो रशियन इंपेर था उसके अगेंस्ट रेड आर्मी जो है ना वो लड़ती है सही अब एस रिजल्ट जो हमारे पास रेड आर्मी है वो रशियन इम्पीर और उसकी वाइफ को कत्ल करते हैं और वहाँ पे जो फर्स्ट टाइम जो मार्क्स मार्क्स की जो कम्युनिस्ट कम्युनिज्म के बारे में जो आइडियोलॉजी है उसकी उसको बेस बना के रशिया में कम्युनिस्ट जो है ना वो फर्स्ट दुनिया में पहली कम्युनिस्ट स्टेट जो नेशन स्टेट है वो रशिया बनती है ठीक अच्छा उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो दूसरा पॉइंट है क्लेप्स ऑफ ऑटोमन एम्पायर इन 1922 ऑटोमन एम्पायर जो कि फिफ्टीन में आई थिंक सो यस अब ये डेट इसको कन्फर्म आप लोग कीजिएगा 1534 में रशिया जो ऑटोमन एम्पायर है उसका बनना या ये इस्टेब्लिश हुआ है एम्पायर ठीक वर्ल्ड वार वन की वजह से 1922 में इसका ब्रेक डाउन हो जाता है सही जिसके बाद हमारे पास इजिप्ट जॉर्डन इराक पैलेस्टाइन एक्सेट्रा जो स्टेट्स बनी बाल्कन स्टेट्स हैं ये 1922 में जो ना वो ये बन बनती हैं आउट ऑफ ऑटोमन एम्पायर ठीक यहाँ पर हमारे पास जो मैप शो आप, आप लोग देख रहे हैं इसको हमने इसमें डिवाइड किया गया टेरिटरी ए एंड बी अब ये टेरिटरी ए वो रीजन हमारे पास है जो कि इस वॉर इस वार के बाद ये जो टेरिटरी है ये ब्रिटिश के अंडर चला गया सही ये जो जिस एग्रीमेंट के अंदर ये जो टेरिटरी है ऑटोमन एम्पायर की ये ब्रिटिश के अंदर चला गया उस एग्रीमेंट को हम कहते हैं साइक्स साइकिस उसको कहते हैं साइकिस पाइकेट एग्रीमेंट ठीक अब इस एग्रीमेंट ने जो है ना वो ब्रिटिश को अलाउ किया कि वो जॉर्डन इराक हैफा पैलेस्टाइन और हमारे पास जो बाकी इस रीजन में जो इस बेल्ट में जो इराक वगैरह जो कंट्रीज ह
تھری جو ہمارے پاس جو بیسک ابراہمک ریلیجنس ہیں اسلام اسلام کرسچینٹی اینڈ جو جو جوس یا اس کو کہتے جوڈائزم صحیح اب ان تینوں تینوں کا ماننا ہے کہ جو ہمارے پاس پیلسٹائن کی جو ٹیریٹری ہے ان کے اوپر ان کا ان ہر مطلب ہر ریلیجن ہر ریلیجن کے جو فالوورس ان کا ماننا ہے کہ پیلسٹائن کے اوپر رول کرنا یا پیلسٹائن کی جو ٹیریٹری اس کو کنٹرول کرنا ان کا رائٹ ہے صحیح یعنی یہ ٹیریٹری سب کے لیے جو نا وہ قابل ریورڈ ہے صحیح ہر کوئی چاہتا ہے ہر کوئی ہر یعنی کہ مسلمان ہو یا یہودی ہو یا کرسچن ہو وہ چاہتے ہیں کہ ان کا کنٹرول وہاں پہ ہو اب جیونزم ایک ایسی مومنٹ ہے جس کے اکارڈنگ یا جس کی جس کی جس میں یا جس کا جو بیسک موٹو ہے وہ یہ ہے کہ یہودی جو ہے نا وہ چاہتے ہیں کہ پیلسٹائن جو اس کو کہ جو اس کو پیلسٹائن کو پرومس ہوم لینڈ مانتے ہیں یا پرومس لینڈ کہتے ہیں اب وہ چاہتے ہیں کہ ان کو وہ لینڈ ملے اب جیونس مومنٹ چونکہ پہلے سے چلتے آ رہے تھے تو برٹش نے ورلڈ وار ٹو کے بعد ورلڈ وار ون کے بعد ان سے پرومس کیا یہودی اس ہے کہ وہ جو ہے نا ان کی جو پرومس ٹیریٹری ہے ان کو وہاں پہ سیٹلمنٹ ان کی کرائے گی برٹش صحیح اب جب جس ڈیکلیریشن کے تھرو ان سے پرومس کیا یا ان سے پلیچ لیا برٹش نے اس کو ہم کہتے ہیں بالفر ڈیکلیریشن ٹھیک یعنی کہ ہم نے دیکھا کہ ورلڈ وار ٹو ون کے بعد جو برٹش نے جو ڈسیشن لیا جس کی وجہ سے آج بھی پیلسٹائن جو ایشو چل رہا ہے وہ اس ڈیکلیریشن کی وجہ سے شروع ہوا ٹھیک آگے ہم بات کریں ٹریٹی آف ورسائز اب ٹریٹی آف ورسائز یہ وہ ٹریٹی ہے جس نے ورلڈ وار ون کو جو ہے نا وہ آفیشلی ختم کرایا اس ٹریٹی میں جو ہے نا وہ جو وار گلٹ ہے یا اس کے لیے جو جو رسپانسبل جس اسٹیٹ کو ٹھہرایا گیا وہ جرمنی ہے صحیح جو وکٹرس تھے جس میں ہمارے پاس رشیا ہے ہمارے پاس فرانس ہے جرمنی ہے انہوں نے جرمنی سے کہا کہ اس وار کے لیے جتنا بھی مطلب ریپریشنس ہیں وار ریپریشن وہ جرمنس پے کریں گے صحیح نیکسٹ ہمارے پاس انسٹیٹیوشنلائزیشن ہوتی ہے انٹرنیشنل ریلیشنس کی کانگریس آف ویانا کے بعد ہمارے پاس جو اسٹرکچر بنا پیس اینڈ سیکورٹی کو مینٹین رکھنے کے لیے اس کو ہم نے کہا بیلنس آف پار ورلڈ وار ون کے بعد بیلنس آف پار کی جو ہے نا وہ ڈیتھ ہو جاتی ہے اس کی ڈیمائنس ہو جاتی ہے یا وہ اروڈ ہو جاتا ہے اب بیلنس آف پار کو ریپلیس کیا ایک آرگنائزیشن نے جس کو ہم کہتے ہیں لیگ آف نیشن یعنی کہ یہ وہ پیریڈ ہے یا وہ ارا ہے انٹرنیشنل ریلیشنس میں جب انٹرنیشنل ریلیشنس میں انسٹیٹیوشنلائزیشن ہوئی یعنی کہ انسٹیٹیوشنس کے تھرو انٹرنیشنل سیکورٹی اینڈ پیس کو مینٹین رکھنے کے لیے اسٹیٹس نے کام کیا اور اس سب میں جو رول جو کریٹیکل رول پلے کیا وہ وڈرو ولسن اس دور کا جو یو ایس پریزیڈنٹ تھا اس نے اپنے سکس پوائنٹ کے تھرو ڈیموکریسی کے بارے میں بات کی کہ اگر اگر ڈیموکریٹائزیشن کرائیں تو وہاں پہ پیس اینڈ سیکورٹی کو انشور کرا سکتے ہیں انسٹیٹیوشن کے تھرو اگر ہم چلیں یا انسٹیٹیوشن کے تھرو اگر اسٹیٹس کے ریلیشنس کو ہم اوور سی کریں تو تب پیس اینڈ سیکورٹی پوسبل پوسبل ہے صحیح تو نائنٹین نائنٹین میں لیگ آف نیشنس کا وجود آ جاتا ہے قیام پذیر ہو جاتا ہے اس کا اسٹیبلشمنٹ اس کی ہوتی ہے رزلٹ کیا ہوتا ہے ورلڈ وار ون کا اس وار میں جو ہمارے پاس الائٹ پاس ہیں وہ ڈیفیٹ کرتے ہیں ایکس سینٹرل پاس کو اس کو ہم نے ایسے لکھا ہے الائٹ پاس انفلکٹنگ ان ایکسیپٹیبل ڈیفیٹ آن سینٹرل پاس یعنی کہ جرمنی آٹومن امپائر اور ہمارے پاس جو آسٹریا ہنگری امپائر ہے ان کو ڈیفیٹ ہوتی ہے اس جنگ میں اور جو ہمارے پاس یو ایس ہے ہمارے پاس اور برٹن ہے فرانس ہے رشیا ہے ان کو ان کی ان کو جو ہے نا وکٹری حاصل ہوتی ہے صحیح تو دیکھا کیسے آپ لوگوں نے کہ جو ہسٹوریکل ڈیولپمنٹس ہیں وہ کریٹیکل رول پلے کرتے ہیں ایونٹس کو شیپ کرنے میں صحیح انٹرنیشنل سیکورٹی اینڈ پیس کو مینٹین رکھنے میں جو ہمارے پاس ہسٹوریکل ڈیولپمنٹس ہے یا جو سینس آف رائبریری اینڈ ہاسٹیلٹی ہے یہ بڑا کریٹیکل رول پلے کرتے ہیں انٹرنیشنل ریلیشن میں جو اسٹیٹس کے بیچ میں جو انٹریکشن ہے اس کو ڈیفائن کرنے میں آئی بلیو آج کا جو لیکچر ہے آپ لوگوں کو سمجھ آ ہوگا اس لیکچر میں کوئی کنفیوژن ہے تو پلیز لیٹ می نو اباؤٹ یور کنفیوژن تھرو یور کمنٹس نیکسٹ لیکچر کے لیے اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ